na kupongeza sana balozi msechu kwa kwa maneno mazuri waliosema kuhusu wewe mimi ni nimekuwa mdau sana wa wa kuwaunganisha wa Tanzania walioko nje waje pamoja kwa nimeanza rais nimekuwa nazungumza nao mara kwa mara kila ninapokwenda na mpata nafasi ya kuzungumza nao na ushauri wangu kwao kusanyikani pamoja azishieni umoja wenu mzungumze mambo yanayowahusu mkiwa hapo mlipo lakini pia yanayohusu nyumbani na furai sana kwamba mmeanzisha umoja huo lakini mama sehemu nyingi ambao umoja ule umefanikiwa na unakwenda vizuri ni pale ambapo mabalozi wame wa, 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 wamejitokeza kusaidia kuwaunganisha wa Tanzania kwa pamoja pale ambapo balozi haina interest sana kwa kuunganisha pamoja pia mafanikio yake yamekuwa ndivyo sivyo na wakati mwingine utakuta kwamba kuna kuwa na misuguano tu kati ya wa Tanzania na na, na ubalozi wao. Kwa dora na kushukuru sana kwa kwa mafanikio haya yaliyofikia hapa naomba uendelee na moyo huo huo. Na pengine na mabalozi wenzako na wao wako wanaofanya vizuri lakini wako bado swala la diaspora halija halija waingia. Na mabaki tu ni wale wale traditional diplomats wale wa, 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 ma, ma, wana diplomasi wa mwaka 2007 ya <laughs> <laughs> kwamba wakati wakati umebadilika ume, ume, ume niko 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 kwenye ziara ya ya hapa hapa Sweden na tembelea nchi za Nordic ziara yangu shabaha yake kwa kweli moja ni ku ni kudumisha na kuendeleza tu uhusiano uliokuwa nao na nchi hizi na uhusiano wa miaka mingi na uhusiano una 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 unastawishwa zaidi kwa kutembeleana ninapotembeleana uhusiano una maana mnapata nafasi ya kuzungumza mambo yenu mko wapi mnajaribu kuangalia maeneo mapya ya kukuza uhusiano uhusiano huu nilikuja Sweden hapa mazoni katika kipindi changu kile cha kwanza cha cha urais na nimekuja sasa kwa hiyo tumeanza mazungumzo na waziri wa mambo ya nje kesho tutatembelea tukufu falme kwa hapa baadaye tutakuwa na mazungumzo na waziri mkuu kwa hiyo naamini katika mazungumzo yangu na viongozi hao tutazungumza tuta, tuta, tuta namna ya kuimarisha uhusiano baina ya nchi zetu mbili jambo langu la pili ni kuaga kuaga wenyeji wetu hao wenyeji wetu chia Sweden tumekuwa nayo na uhusiano wa kibalozi katika kipindi cha miaka ipatayo hamsini na ushei sasa na uhusiano wetu umekuwa ni uhusiano mzuri uhusiano mzuri wametusaidia kwa mengi tumefanikiwa mengi kwa hiyo Napofikia mwisho basi angalau upite kwa wale marafiki kuambia santeni sana. Ndio kwanza kuwashukuru tu kwa kwa kila ambacho wametusaidia. Katika kipindi cha miaka kumi, tumefanya mambo mengi mazuri. Mmeataja mengine lakini katika mambo mazuri hayo pia kumekuepo na, na mkono na msaada wa, wa serikali ya Sweden miongoni mwa nchi ambazo zimetusaidia kufika hapo. Kwa ni vizuri napofika mwisho angalau uje kuseme asanteni jamani. Akila pili nikwambia kwa heri ni. Lakini kwa heri katika misi, katika maana hii kwamba baada ya uchaguzi wa Oktoba tutapata kiongozi mwingine wa nchi yetu. Inshallah Mwenyezi Mungu mwema atupatie kiongozi mzuri. tumekanao vizuri wamenisaidia na tumefika hapa tulipofikia kwa ni kuaga lakini ninawaaga nikiambia kwamba mimi naondoka 
atakuja kiongozi mwingine naomba wampe ushirikiano kiongozi yule kama walivonipa mimi ushirikiano na ningependa wazidi kama kuliko walivonipa mimi ushirikiano ili nchi yetu itoke hapa tunapoachia tuende mbele zaidi kwa ndo shabaha ya 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 safari yangu nimeazungumza mengi ya nyumbani tuliyofanikiwa ni kweli kabisa kwa katika kipindi hiki tumepata mafanikio ya kutia moyo uchumi umeendelea kukua vizuri kwa wastani ni wa asilimia saba. sio rahisi sana lakini tumefanikiwa kilichofanya fanikiwe ni kwamba tumekuwa na sera nzuri tu za 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 za, za, za uchumi sound economic policies ndio zimetufikisha hapa tulipo tulipofikia uchumi umeendelea kuimarika wataalam wa wa uchumi nadhani wapo hapa wanasema hivi uchumi ukikua kwa asilimia saba kwa miaka kumi mfululizo pato la taifa la nchi hiyo linakuwa mara mbili the economy grows for 7% of a period of a decade 10 years the gdp of that country doubles sisi uchumi umekuwa kwa asilimia saba kwa wastani wa miaka hiyo kumi. Mimi katika kipindi hicho gdp yetu imekuwa zaidi ya mara tatu the gdp treble 2005 tulikuwa dola 14.4 bilioni sasa hivi tuko dola 49.2 bilioni hivyo hivyo pato la wastani la watanzania ilikuwa dola 375 mwaka 2005 sasa tuko dola 1038 kwa maana vile vigezo vile vya vya vya, vya benki ya dunia vya nchi kuwa kwenye kundi la nchi maskini sana na nchi za uchumi wakati na nchi za uchumi ulioendelea nchi kwa, kwa kutoka kwenye ule uchumi wakati inaanza pando la wastani la dola na tisini na sita sisi tuko dola 1038 na, na, na hakika hesabu ya mwakani tutakuwa tumetoka kwenye nchi la kundi la nchi maskini sana <laughs> we'll get out of the ldcs we'll be middle income country yenyewe ye, 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 si, si mafanikio madogo na jamaa wa Tanzania tumejenga sirika kwanza ya kununika <laughs> na unamnunuikia hajulikani <laughs> pili kuamini kwamba hatufanikiwi na mambo yetu ni mabaya sana lakini sasa wale wanayetutazama sasa wa nje ndio wanasema mambo yenu mazuri sana mnafanya vizuri sana. Ikiwa na waziri wa mambo ya nje wa Sweden leo. Nazungumzia mazuri tu. Tumetumia muda mwingi kuzungumzia nchi jirani na matatizo yake. Kama mimi siwezi kubeba mzigo wa nchi jirani. Sasa watu wote wanaamini hivyo. Na watu mmoja wa Ulaya ameniomba ni kuambie hivyo. Ni kuombe hivyo bwana. Tusaidie. Lakini kwamba tumepiga hatua kubwa. Maana kutoka kwenye nchi maskini sana toke kwenye ile kundi la nchi ya 48 kwa miaka mingi tuko pale pale sasa tumefika mahali sasa tunakaribia kutoka kwa wenyewe ni jambo la faraja kubwa kwamba tunapiga tunapiga hatua kubwa kwa tunapiga hatua kubwa ya maendeleo 
mauzo yetu ya nje yameongezeka sana akiba yetu ya fedha za kigeni ni kubwa kwa malengo yetu sisi ni kwamba akiba fedha za kigeni yetu sisi tuwezeshe kuagiza bidhaa kwa miezi minne sasa mbona minne tu minne inatosha sana mkiwa nao ni akiba kubwa zaidi ya hapo nalo lina lina athari yake kwenye kwenye uchumi Ndiyo hatuna hatuna wasiwasi nayo. Uchumi unakuwa tunge kama isingekuwa matatizo yale ya, ya kiuchumi ya ya 2008. Wakati wanatokea matatizo yale sisi tayari uchumi ulikuwa umefikia asilimia saba. Tulikuwa nataka kutoka pale kwenda kwenye asilimia nane. Lakini ile financial financial crunch economic slowdown ikatushindwa ikatu kupokuwa kwenda mbele tukashuka tulitegemea tungeshuka mpaka asilimia tano lakini hatukushuka kwa asilimia tano tukashuka mpaka asilimia sita yenyewe kuonyesha kwamba uchumi wetu umekushajenga uwezo fulani wa resilience wa uhimilivu wa wa, wa shock ile kubwa baada pale ndio tume, tume bounce back na tena sasa tuko kwenye 7.2.3 taendelea kusogea huko mbele tulivyo. Tulikuwa na matatizo makubwa mfumuko wa bei. Pale kupokuwa na bei za mafuta zilipopanda sana na bei za vyakula zilipopanda sana. Tukafikia mwaka 2011 asilimia 18.6. Sasa tuko asilimia 4.5 ngo letu ilikuwa tufikia asilimia tano juni mwaka huu lakini tulifikia asilimia nne kwa kwenye disemba kule kwa kwenye swala la economic management tuna tumefanikiwa kiasi cha kutosha mapato ya serikali yameongezeka sana sababu jitada kuwa wanafanya kusimamia uhipaji wa kodi bado zipo zinazoponyoka maana watu wote si malaika na wajanja wakosekane bado ambao tunatengeneza taratibu nzuri za kuhakikisha kwamba kodi inalipwa lakini bado Unajua watu wote ukishawabana walipe kodi wanakuwa wagumu sana. Tukifanikiwa system zetu zote kuziweka sawa sawa naamini kabisa tutafika tu zaidi ya trilioni moja kwa mwezi. Na sasa hivi tuko kwenye 800. Tuliana tulikuwa 1177. Na na sasa tuko 800 zaidi ya bilioni 800 na tunaelekea kwenye bilioni 900 lakini maana yake ni nini? Kwa sababu mapato ya serikali yameongezeka sana. Kiwango cha utegemezi wetu sisi kwa misaada umepungua. 2005 tulikuwa tuna bajeti yetu ilikuwa ina inafadhiliwa ina, ina kwa asilimia 42.5 mwaka wa jana tukafikia asilimia 15 na matumaini yetu kwamba katika bajeti inayokuja utegemezi wa misaada utakuwa asilimia nane tukielekea kufikia mahali ambapo tukisaidiwa tukipokea misaada tunapokea tu lakini sio kwamba tuna uwezo kwa na kwa sababu mapato yameongezeka sana ndio maana tumeweza kufanya mambo mengi sana wenyewe barabara tumejenga zamani kila barabara kila alami tunatafuta misaada sisi tumejenga nyingi wenyewe tu sababu mapato yetu yameongezeka na kwa tumejenga zo. Kwa kuna mambo mengi tumeweza kuyafanya kwa sababu ya mapato ya ya serikali kuongezeka. Mmeastaja humu ya ya barabara. Barabara wakati ile mwanzo nilisema ahadi yetu sisi dhamira yetu. Tutaka tunganishe makao makuu ya mikoa yote nchini kwa barabara salama songea kuna barabara ya lami ilikuepo kabla 
lakini sasa tume, tume, tumeanza safari ya kuunganisha mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Mtwara. Tumejenga barabara mpaka na Mtumbo. Sasa natoka na Mtumbo na kule tumejenga barabara mpaka Mangaka. Tunaunganisha tunatoka sasa na Mtumbo kuelekea Mangaka. Na kontrakta wako watatu ujenzi unaendelea tunaamini kwamba kabla mwaka huu au au pengine mwaka 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 ujao tutakuwa tumefika mahali tumeunganisha mkoa ile. Kwa hiyo ilikuwa imebaki kutoka Somanga kuja Ndundu imekaa muda mrefu. Amesema sana watu lakini tajiri kubwa ni kwamba kampuni pale iliyopewa hii kazi ni kampuni ya harafi ile ya Kuwait. Akafariki yule mwenye kampuni. Na baada ya kufariki mwenye unajua kampuni zikoe ni za kifamilia zina tabu. Kwa baada mwenye kampuni kufariki Mohamed Harafi yule alikuwa na matatizo sana mpaka walipokuja kutengemaa ndio wame, 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 wameanza tena. Sasa imekamilika kwa hiyo kama alivyokuwa na sawasiri magufuli kwamba anataka mtu atoke Mtwara mpaka Mwanza kwa teksi. Anasema sasa atotoka Mtwara mpaka Mwanza kwa bajaji. Hiyo <laughs> 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 imekamilika. Barabara ya katikati hii ya kutoka Dar es Salaam kutoka Manyoni mpaka Singida imekamilika. Kwa kukamilika barabara ile alafu tukajenga kutoka kutoka Sengerema kuja kutoka kutoka Geita kuja Sengerema Sengerema kuja kuja pale Usagara. Kukamilika kwa barabara ile sasa mtu anayetoka Dar es Salaam kwenda Mwanza. Mtu anatoka Mwanza, anatoka Kagera. Ambapo wa Mwanza zamani alikuwa anapita Kenya, Kisumu, Musoma, Mwanza. Sasa akie, akipita huko anapenda mwenyewe kufanya utalii. Lakini akitoka Dar es Salaam, akitoka Mwanza asubuhi saa 12, ikifika saa 2 usiku kwa safika Dar es Salaam. Akitoka Bukoba saa 12 ya saa tatu, atakuwa amefika sasa kwa hiyo tumejenga barabara kutoka Tunduma kuja Sumbawanga imekamilika kutoka Sumbawanga kwenda 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 ka Kasanga kule kwenye ziwa Tanganyika inakaribia kukamilika tumejenga kutoka Sumbawanga kwenda kwenda Mpanda jezi unaendelea tumeanza kujenga kutoka Kigoma kuja kuja Manyoni na kutoka Manyoni kwenda kwenda Kigoma Manyoni tigi chaya imekamilika sasa Tabora kuja 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 Nyahua inakaribia kukamilika Tabora kwenda Urambo imekamilika Kaliwa kuelekea darajani inaendelea kujengwa kutoka Kigoma kuja kuja Kidaho Kidaho kuja Uvinza imekamilika ndio bado naangaika kipande cha kutoka Uvinza kuja kuja darajani na kipande kidogo cha soka kakaliwa mpaka hiyo imekamilika kwa hiyo sasa hivi watu wa Tabora wanakula samaki wa beach kutoka Kigoma sasa unaweza ukaja Tabora asubuhi ukarudi Kigoma ukatoka Kigoma ukarudi na Tabora barabara tumetengeneza Sasa hivi tumejenga kutoka ki, kutoka Iringa kuja kuja Dodoma nadhani ina, inakamilika sasa hivi. Na tumeanza kutoka Dodoma kuelekea Babati. Tujenga kutoka baba, kutoka Minchingu kuja Singida. Kwa hiyo popo tunapotaka kwenda chini pale sasa hivi unafika siku hiyo hiyo. Sasa ziko sehemu ambazo tumejenga kumejenga kwa kwa msaada ya, ya Waisani lakini tumejenga wenyewe. Hii manyoni manyoni singida tumejenga wenyewe. Hiyo kutoka kutoka huko Lindi kuja mpaka hapa Somanga tumejenga. Kwa barabara nyingi tumejenga wenyewe kwa sababu tume, tumejenga uwezo wetu wenyewe mkubwa. Umeme vijijini mtoa drive kubwa tulikuwa asilimia kumi, na tano. sasa hivi yetu kumefikisha asilimia 36 ya watanzania wanaweza kupata umeme 
vijiji 5336 sasa vina vimefikiwa na umeme kati ya vijiji vyetu 1012 na ushei kwa asilimia na tatu ya vijiji vya Tanzania sasa vina umeme naamini kwamba kazi inaendelea sasa baada ya tunaweza mpaka tukifika mwisho tunaweza tukawa zaidi ya 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 ya, 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 ya kiasi hicho maji asilimia themana sita ya watu wa mijini wanapata maji safi na salama na asilimia sitini ya watu wa vijijini wanapata maji safi na salama lengo letu kwa vijijini kufikisha asilimia sitina tano kwa mijini kufikisha asilimia tisini kuna miradi ambayo inaendelea sasa kutekelezwa naamini kwamba ikikamilika hiyo naweza kabisa tukafikia hapo tulipo kusudia mezumzia shule ya sekondari ilikuwa nazo 1765 sasa tuna sekondari 4767 tumeongeza sekondari 3000 katika kipindi hiki na kwa watoto wale ambao walikuwa wanakwenda sekondari walikuwa asilimia sita sasa hivi kila anayefaulu anakwenda sekondari ndio maana population ya wanafunzi sekondari sekondari imeongezeka kutoka 500 24,25 sasa tuko kwenye milioni moja na laki nane na themanini na kitu hiyo. Kwa hiyo <coughs> sekondari tatizo letu kubwa lilikuwa baada ya kwamba tumejenga shule lakini mahitaji changamoto yetu ikawa sasa ubora wa elimu anayopata watoto. Ubora wa elimu ni mambo manne. Ya kwanza walimu Tumejenga shule hatakuwa na walimu wa kutosha. Tukasema cha zianze tu. Tufanye kazi ya kufundisha walimu. Vio vyetu mwaka 2005 vikuwa vinazalisha walimu 500. Tunafanya jitihada kubwa. Sasa hivi shule nyingi <laughs> zina walimu wa ziada. Mikoa mingi sasa hivi na walimu wa ziada bila bila nyingi za kusahau. Makao profesa tumewajiri walimu wangapi? 18,000. Mwaka wa jana tulizaisha mm. sasa na wa sekondari na primary wanafika kwa mwaka wa jana 36,000 walimu. Kwa both sekondari na, na, na msingi problem ya walimu sasa sio sio jambo ambalo ukifika kule unalalamikiwa maana zamani kila ukifika ukisoma risala walimu hakuna nasema najua eh <laughs> maana kwa tuna dinamiko ya shule 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 zipo walimu hakuna nasema nafahamu walimu watakuja we, we, we kept our promise na walimu tujiretu sasa kubwa upungufu mkubwa tuwe nao kwa upande wa walimu ni walimu wa sayansi upungufu wetu karibu walimu 1017 Mwanza program pale chuo kikuu cha Dodoma cha kufundisha walimu wa sayansi 1500 kila mwaka watachukua 1500 tunaamini ndani ya miaka minne mitano sita hivi tutakuwa nalo swala la walimu wa sayansi tutakuwa tumeimaza matatizo kwa walimu wa mathematics na walimu wa sayansi mpungufu huo 1017 which should be able to 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 to, to, to clear ndani ya miaka 4 mitano ijayo tutakuwa tumemaliza. Kwa tatizo kubwa la vitabu nalo kwa vitabu vya sayansi sasa tumefikisha mahali pazuri. Vitabu vingine pale mwanzo nilikuwa kitabu kimoja watoto saba sasa hivi kitabu kimoja watoto wawili na kwa, kwa baadhi ya masomo kitabu kimoja mtoto mmoja. Na shabaha yangu ni hiyo kwamba tunataka kitabu kimoja mtoto mmoja kwa kila somo tarehe ni namna kujipanga kwenye budget ya serikali ambayo iwe focus kwenye upatikanaji wa vitabu ambalo jambo ambalo tuna tunaendelea nalo vizuri vifaa kufundishia na kujifunzia na ilikuwa ni tatizo lakini kwa kwa mkakato tuliweka na na, na mme, kukubaya kwamba tu ring fence fedha za vitabu na mahitaji ya kufundishia na kujifunzia 
Kana tuzo kubwa la maabara. Shule hizi tumejenga kwa, kwa vugu vugu la wananchi. Tuko sema kila kata ijenge sekondari moja. Watu wameitikia. Tulithani kwamba ingekuwa tatizo. Lakini muitikua watu likuwa, likuwa mkubwa sana. Pale mwanzo likuwa mama sita likuwa waziri ya kana ya kia baba. Sasa tunafanyaje watu wanajenga kweli sasa. Masonu shauli nini. Wapunguze kasi kito kasi matu wawo. Sisi sijari kupunguza kasi. Ukisema wapunguze kasi wata hawata rudia. Wakiacha kujenga hawajengi tena. Sisi tufua, sisi tufanya kazi ya, ku, ya kwa kisha kwamba tuna timiza mahitaji yake. Tumeanza ika, tumeanza marafizo. Tumeanza na walimu wale mama sita ya kweta voda faster. Wale walimu wale mweza form 6. Tu wale walimu wale form 6 ya ntaka kuwa walimu waje. Hini sasa hivi tuna walimu inyewe hasa wameka, wamesoma. Kwa hiyo wapo pale tunawe. Kwa tulikosea pale mwanzoni katika ujenzi. Hatukuambia watu kwa mba pia tujenge na maabara. Tulikazania kujenga madarasa. Na ni mengi kwa sababu katika kila shule madarasa ni manne. A, B, C, D. Na watu wamejenga ele A, B, C, D toka form 1 mpaka form 4. Wamejenga the administration block. Wengine wamejenga baadhi ya nyumba za walimu. Nasa, kwa tuna kumbusha na jamani, tumesau maabara, tumesau maabara. Nipona wakubwa wale, kizumza na wevi hivi tu hawafanyi kitu ni kambia sasa. Nani ya miya kamwili, kila moja ya marizi. Asipo marizi, ye na miye. Kumbwa kubwa wakiwa tisha kidogo hivi wanafanya. Kwa maabara, simejengwa nyingi kweli. It just almost happens, happened overnight. Wako ambao hawajafikia malengo lakini ni kidogo sana. Na katika maita yetu ya maabara, shuli nyingi sasa sekundaris na maabara. Sari so, sisi kujipanga vizuri, kuequip hizo maabara, sipati vifavi na vutakiwa. Ili vijana wetu sasa watakaposoma masomo ya sayansi, wawezi kufanya na mafunzo haya kwa vitendo. Lakini lazima uthubutu. He, eh, mana usipo uthubutu, ukawa nasema, mpaka nitaka pumaliza kufundisha walimu wa kutosha, mpaka nitaka pupata vitabu vya kutosha, mpaka nitaka pupata hiki cha kutosha, huta jenga. Na kila siku kikaa, havita kaa vitoshe. Lakini ukisha jenga zile shule, zita kusukuma wewe, kwa kisha kwa maitaji ya na, ya na kamilika na ndutu tutuifanya, tumefika hapo, hapo tulipo, tulipo fika. Kwenye uduma ya afya, tumefanya jitiada kubwa na yo, na jitiada yetu kubwa ni tukajipo wa mkakati kwa mba nataka tukusogeze huduma ya afya karibu na wanapoishi watu. Tunataka wa Tanzania wa zaidi ya ya umbali wa kilomita tana kufuata huduma ya afya. Manake ni tunyengi za hanati nyingi, tunyengi vituo vya afya, tuboreshe hospitali za wilaya, tuboreshe hospitali za mikoa, ziweze kukua kuwa kukua ndio ya rufaa ya kimkoa lakini pia tuboreshe hospitali zetu za kanda lakini kubwa zaidi tuboreshe hospitali yetu ya taifa ya Mwembili ili iweze kuweza kuweza kutibu maradhi makubwa ambayo tunatumia pesa nyingi kupeleka watu nje Tumejenga za hanati nyingi katika kipindi hiki vituo vya afya vingi kwa Tanzania wengi sasa wana wanaweza wana kupata huduma ya afya Matokeo yake ni kwamba tunaona jinsi maradhi yanavyopungua lakini pia na umri wa Watanzania kuishi nao umepanda. Tuko miaka 47. Sasa tuko 59. Nafikia miaka 59 sasa wafanyakazi wa serikali wanasema tushafikisha miaka 59. Sasa kwa nini sisi kustafu ya miaka stini? Simbesogeza kidogo. <laughs> Kamye, ya usubiri ni serikali na ukuni. <laughs> Lakini na, 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 na yu ni meja kubwa. Ni meja kubwa kwa mba kwenye afya tunafanikiwa. Kasabu tulikipa lengu wa miaka msina mbili, pifika msina mbili. Halafu tukashuka, tukenda kwenye rubena saba. Asa paipu kwa ukimu yume... <coughs> Ume, umepamba moto kweli kweli. Lakini ukiacha hilo la kwamba tumejenga kwamba watu wana, wana tunasogeza huduma za afya karibu na watu. Hatujafikisha kila kitu tumetengeneza ule mpango wa afya ya msingi. 
primary health development program. Ni toka 2007 mpaka 2017 miaka 10. Eh 2015 sasa bado miaka miaka miwili na hizo ni miongoni mwa objectives zake. Ni moja objective kubwa tuongeze nguvu ya kupambana na maradhi makubwa yanayoua watu wengi. Sasa maradhi haya moja ya maradhi hayo ni malaria. Malaria ndiyo inayoongoza kwa kuua watanzania walio wengi. Tufanyeni. Na kwanza wale wanaougua wapate dawa ambazo zina uwezo wa kutibu malaria. Sababu wadudu wale wa malaria kwa sababu nao wanapambana. Nyinyi mkitengeneza dawa za kuwaua nao wanatengeneza kinga. Eh hey, wenye madaktari wanasema mutation. Wadudu wale ni mutate. Kwa chloroquine ilikuwa ikiwa na tibu kwa hifta hii haitibu tu. Ukila chloroquine hamna kitu. Sasa wenye kwenye na, na, na wanadamu nao wameendelea kupambana pia. Wamesema kama kama wameweza kujenga kinga ya hii basi si lazima tutengeneze anti yake. Kwa wamekwenda madaktari wale wamekubaliana kwamba wataalamu wa farmasia na madaktari kwa sasa inayotibu ile dawa mseto kwa lugha kwetu bodi atimethinine combination therapy ndio dawa ya kutumia na tukasema ha, katika Tanzania yeyote anayetumia dawa nyingine kwa kuua maleri kwa kutibu maleri anafanya kosa kwa tume tume enka ACT kile kile jitada kubwa zikawa kuwaua mbu maana msio hodari tu kuwa kwa wadawa lakini jawabu kubwa ni kuua yule mbu tu anaisababisha watu wapate maradhi kwa hiyo unawauaje mbu zamani ni kwamba uki, 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 ukitaka usiume na mbu unatumia chandarua lakini watu wakawa wanatumia vyandarua na bado wanaumwa na mbu kwa sababu ukipata usingizi ule mkono wako ukiumwaga kwenye ukuta wa chandarua ule mbu akitua pale anapitisha ana, 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 ana msumari pitisha msumari wake ananyonya ana damu anakuachia maradhi kwa tafiti zimeendelea wakagundua vyandarua ambavyo kuna dawa ukiweka kwenye vyandarua dawa hiyo mbwa kitua na kufa yeye kwa tukaetuka tukakubaliana kueneza vyandarua vilivyotiwa dawa tulianza kwanza muda mfupi na mwaka baadaye ikaonekana tulizaza muda mrefu long lasting insects that treated bad nets tumegawa vyandarua vile nchi nzima kwanza kila mtoto wa umri wa chini ya miaka mitano anapokwenda clinic anaondoka na chandarua kwa na program kina mama waja wazito wanapokwenda clinic wanapewa kitu kinaitwa hati punguzo ya anakwenda dukani anakwenda kununua chandarua cha shilingi 1500 analipa shilingi 500. Pokuja sisi tukasema ni jambo zuri. Lakini tatizo la sera hii ni kwamba lazima mwanamke awe mjamzito. Kama kama umri wa kuzaa umepita umekula saa utakufa kwa mbu. <laughs> kama ndio hukujaliwa uzazi unakufa kwa mbu au umeolewa na mume ambaye si mzazi utakufa kwa mbu maana wakati mwingine wanalaumiwa wanawake kumbe mwanamme ndio leo tatizo kwa nini kasema sasa sisi tutuweke sera kama tutagawa viandarua
kwa kila kitanda a bed net at every bedside tumegawa viandarua hivyo kila kaya tumegawa viandarua viwili ukija kuchukua na vile vya watoto chini ya umri wa miaka mitano kwa kwa viandarua tukaeneza nchi nzima kwanza na program ya ya indoor residual spray kama pia kupaka dawa kwenye kuta mbu akitua kwenye kuta na ame, ametangulia yeye kabla ya huyu aliyekusudia kuja kumfanyia madhara na na program hii tume 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 tumetumia mfano wa Zanzibar sasa wametumia hizo interventions hizo na malaria almost there has been eliminated lakini ina taratibu zake za ku eliminate za, za kutangaza kwamba malaria sasa hakuna na kipindi lazima kipite sasa tumetumia hizo interventions tatu leo hii katika hospitali zetu nyingi vitanda vilivyokuwa na wagonjwa wengi wa malaria sasa havina wagonjwa vifo kutoka kwa malaria vimepushuka kwa asilimia sitini sasa kati ya 50 na, na sitini. Kwa baada ni ile ya, ya nchi kwa malaria inaendelea kupungua. Maradhi mengine yanayoua watu wengi ni ukimwi. Hayana tiba. Hayana kinga. Ni kuhamasisha tu. Kuhamasisha watu wakatae kupata ukimwi. Asimali sisi ni ndio trust yetu tu kubwa nationwide campaign. Asimana campaign ile tunaianza kwa upimaji. Kwamba watu watambue status yao. Wakishitambua status yao alie aliathirika ajue namna ya kuishi kwa usalama. Na yule ambaye hakuathirika sasa ajue asifanye mchezo na launch ile kampeni mimi na mke wangu pale mlazi moja sio ile kupata 1011 alijitokeza pale <coughs> tumeleta kampeni nchi nzima sasa hivi amefikia watu milioni 30 waliojitokeza kupima na kujua kwa ni miongoni mwa nchi ambazo watu wengi sana wamejitokeza kupima kuliko karibu nchi nyingi katika katika sio kutu Afrika hata duniani sio watu wengi kile voluntary counseling and testing tunafanikiwa na unaanza kuona ukimwi ambao ulikuwa asilimia saba nukta karibu tano sita hivi sasa tumeshuka kuko kwenye 5.1 na tumeifika ile target ya ya, ya malengo ya milenia kuhusu ukimwi ile tumeiattain kwamba tutakiwa kufika 5.1 infection rates tumefikia wacha hayo hayo ni maradhi ya kuambukiza lakini kuna maradhi yasiyoambukiza yanayoua watu wengi na vifo vya watoto kuna vifo vya kina mama. <coughs> na tumefanya jitihada kubwa. Tumefanikiwa ku, ku, kwa kwa vifo vya watoto. Kupunguza vifo vya watoto. Kufikia lengo la milenia. Lakini kwenye vifo vya kina mama hatujafikia ilikuwa kwenye vifo 578 kwa kila uzazi salama laki moja tumeshusha mpaka 432 kwa kila uzazi salama laki moja lakini tulitakiwa kufikia kwenye 191 kwa hapa tunayo safari kubwa kwa safari kubwa kwa nini tumefanikiwa kwa watoto lakini kwa mama zao hatujafanikiwa fanikiwa kwa watoto kwa vaccination vaccination level ya Tanzania iko juu sana zaidi ya 90% na kitu huko lakini mama hodari sana kupeleka watoto wao kwenda kupata chanjo wenyewe wanahudhuria sana clinic lakini wanapofika wanapata uchungu walio wengi bado wanazaa mikono isiyokuwa salama 
na mama wanaozaa kwenye mikono ya ya wahudumu wa afya walio kama walio waliopata mafunzo ni asilimia msina moja tu. Tunatakiwa tufike asilimia themanini kwenye kwenye MDG hii hatujafikia. Ya blaki nini sasa? Tufundishe wataalamu wa afya wengi, madaktari na wauguzi na wataalamu wa wataalamu mbalimbali. Tumepanua mafunzo tumejenga chuo kuu cha Dodoma tuna tunayo school of medicine pale na chukua wanafunzi 5000. Mwimbili, chuo chetu kile cha asili, chuo kikuu cha asili tunakijengea campus mpya pale Mlogan Zira. Tumeshaanza kujenga hospitali ya kufundishia. Tunajenga chuo kikuu kitachukua wanafunzi 12. Tukimaliza chuo kile tumefunga kazi baada ya muda si mrefu. Matatizo mara tayari tutayapunguza ya wauguzi tutayapunguza na wafamasia na wataalamu mbalimbali tutakuwa tume 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 tumeamaliza tume maradhi yanayoua watu wengi sasa ni haya ambayo na tunapeleka watu wengi nje ni haya yasiyoambukiza figo moyo masuala ya ubongo huku kansa kwenye ubongo na saratani kwa ujumla wake Saratani tume 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 improve sana pale Ocean Road. Tumejenga jengo lingine ya kupokea wagonjwa pale, kwa hiyo tunaojenga uwezo mkubwa. Nadhani tumeanza na sasa tunataka kutoka Ocean Road tuwe na vituo kwenye maeneo mengine ili tuweze kupunguza ile pressure ili kwa pale Ocean Road. Maradhi ya moyo niliomba wa China wakatusaidia kujenga pale hospitali wenyewe tumeijengea tume tumeweka tume equipment maana ukibebwa washikilia. Asikujengee jengo na sema sasa na 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 kathlab vipi mzee? Na x-ray vipi? Ah ah. Sio tunajengea jengo. Vifaa tumeweka wenyewe. Na tumejenga pale, nadhani mmekuwa mnaona zile picha zile kwenye zeza moyo. Ni, ni kama unavyokwenda kwenye hospitali yote duniani. Tumesema hii lazima tuweke kiwango na sasa kiwango kile tunataka muhimbili tuifikishe kiwango kile taondoka taondoka baada ya miezi mitatu lakini nadhani nitakuwa nimeweka mambo vizuri lazima tufikishe kwenye viwango vizuri tumejenga tumenua kathla pale professor dola milioni ngapi dola milioni mbili sasa kwa 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 leo kathla mwenye mshipa iliyo bana anaweza kuwekewa stent na kwa hiyo tumekuwa sisi tunachukua kwanza tulifundisha watu wetu wenyewe kama 47 46 madaktari wa uguzi wataalamu anusu kaputi kwa ajili ya open heart surgery tumefundisha kimya kimya wamerudi pale wakawa wameanza pale moi sasa kwa hospitali ili wanafanya wenyewe operation na professor Janabi ana, ana marafiki zake wengi duniani kwa tumekuwa tunaendesha zile zile road show zile na clinics za madaktari kutoka sehemu mbali mbali wanakuja kwa kipindi tuna namba ya kwa madras tunakupeleka watu kule wenyewe wameshangaa ile hospitali ile na kwa wanapiga picha vile vifaa nasema you know this one even at home no <laughs> kwa kila wakija yusijusi kwa na team ya ya ya, 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 ya kutoka saudia na madaktari sasa wale wale walifanya operation 66 na sita, wale wengine si ngapi ngapi kwa sasa idadi ya watu wanaopeleka nje tunaanza kuipunguza polepole kwa sababu tunajenga capacity pale watu wetu wanaende wakipata madaktari wale wakubwa wale ile wa Marekani wanatuletea madaktari wale wa team kutoka sehemu nyingine wakipata madaktari wale wakubwa wenye experience kubwa kwa <coughs> maana kuweka stent watu wetu bado hawaja lakini kuta professor kutoka Marekani kule na watu wetu wanafanya wanafanya zile stent. Kwa uzi unapita huko mpaka unafika kwenye moyo wana blow up pale basi mshipa ilikuwa imebana ghafla unaona mambo yako mazuri. Operations za watoto. Zile wengi ambao walikuwa walikuwa si moyo moyo inatundu. Amekuja jamaa wale sasa wanaziba moyo bila kupasua. Eh. Lakini yote hayo watoto watu wetu sasa wana wana, wana, wana nao experience. Sasa wanafanya nao kwa pamoja 
halafu wanawacha wanafanya wenyewe under their supervision halafu wanawacha waendelee kufanya kwa hiyo tunaendelea figo tulikuwa watu hata dialysis mnawapeleka mna Nairobi sasa tumejea tumenunua mashine zetu nyingi pale dialysis wanafanywa watu pale pale ile ya, ya mishipa fahamu tumejenga sasa itakuwa na uwezo hospitali kuchukua wagonjwa 700 saba sasa tuna, tunafanyia equipping tunaona vifaa kwa ajili ya kujaza pale na utaweka viwango visivyopungua visivyokuwa chini ya vile vya vya hospitali ya moyo kwa slowly tunajenga capacity yetu sisi wenyewe ya ndani ya kutibu maradhi ambayo otherwise tunapeleka watu watu wengi wengi nje so tumefanya hayo mengi mengi ya kutosha mawasiliano ya simu 2005 tulikuwa na watu milioni mbili laki tisa na sitini na elfu na ushei kwenye simu za mkononi sasa wako milioni 28 28 million subscribers lakini nini kimetokea kikubwa sasa makampuni haya yana yanaweka products mbalimbali lakini moja kubwa ambayo ime, ime, ambaye sasa hivi Tanzania ndio tunayeongoza ni ya kutumia simu ya mkononi katika malipo katika kusafirisha kwa tatizo kwa watu watu walikuwa wenye wenye, wenye, wenye account za benki walikuwa kidogo sana kwa hiyo wanaopata huduma ya fedha ile ni kidogo sana sasa kwa kutumia simu ya mkononi watu wengi sasa wana huduma huduma ya fedha unaweza ukatuma pesa sina kile kama ukutumia hapa unaweza ukatumia kwa kwa watu wenu kule inafanya eh zamani ni kwa lazima usafiri A, ama 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 ama, ama, ama mtume mpata mambo ya mtu wake bwana unakwenda kule ifakara basi wapelekee jamaa zangu pale akishajua basha ina pesa <laughs> na kupeleka apeke vipi zimefika mbona hawajasema waongo zimefika sasa hivi tabu hiyo haipo kwa the factor of financial intermediation kwa kutumia mobile phone it has facilitated that lakini ndio mfanye tumejenga sisi optic fiber network nchi nzima aghali lakini unajenga kilomita 11000 usafikisha 11000 watu wanasema tuna kama nyinyi wacha tujenge kwa sababu kutumia satellite ni expensive lakini ukitumia optic fiber unapunguza gharama sasa ipunguza gharama gharama ya kutumia simu za kutumia simu imekuwa kidogo gharama kutu... kwa hiyo tume, tumefanya maisha ya watu mtu anauza mpunga wake kule ifakara hana haja ya kuja kari ya koo kumtafuta mnunuzi anampigia simu tu Lupiro mpunga tayari nazo gunia mia. Unataka wanabdala hapo kale yako asema anazitaka. Nilipe. Anakwenda kwenye mobile phone na mlipa hela yake. Pesa imefika imeshafika. Sasa unasafirishaje? Anasema bana usio na tabu. Yuko gulamali and, and, and transporters hapo. Mtawalipa gulamali transporters. Yeye mwenyewe anawalipa gulamali transporters wanakwenda pale kuchukua mzigo wako na wanampelekea. It has made life easy imefanya imefanya uchumi uweze kuchanganya zaidi. Kwa hiyo ukisikia tunapiga asilimia saba. kuna vitu vingi vinavyochangia ambavyo vinachangia kwenye kwenye the growth of, 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 of the economy. Watu wanaotumia huduma za simu ya mkononi ni milioni 12.3. Kwa maxima yule wa, wa Uholanzi ndio 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 moja ya shughuli yake kubwa anayofanya. Mm-hmm. Ndokutana na mmoja mataifa pale kana ndio bana President Hongera. Kwa Tanzania sasa ndio inaongoza duniani kwa 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 kutumia ni. Pesa zinazotumika kwenye kwenye kunazosafirishwa kwenye 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 kwa kwa kutumia simu za mkononi au simu za mouse bilioni moja dola. Kwa hiyo ni so much so much is has, has, has been happening kwenye maeneo. Kwa hiyo kwa hivyo 
ziko factors nyingi zilizo zilizo kufikisha hapo kwa na sabana kiomba fursa ya kuchangia tumechangia kiasi kilicho kiweza tunashukuru sana sasa sasa mambo mawili kudumisha amani na upendo ili agenda msingi nitakumbuka <coughs> katika hotuba yangu ya kwanza ya bunge nisema moja ya changamoto kubwa ya rais kwa nchi yetu mimi nimekuwa nayo waliopita walikuwa nayo na wanaokuja watakuwa nayo wakiipuuza watawataona itakavyo 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 vuruga lile taifa ni namna ya kushikilia lile taifa pamoja taifa la watu sasa hivi milioni 48 itakapofika mwaka wa 2016 mwaka nitakuwa milioni 50 2025 kwa milioni 65. Aki taifa hili la watu milioni 48 wa makabila moja na ishirini na ushei wa dini mbalimbali wa Kristu, wa Waislamu, wa Wahindu wako ambao hawafungamani na upande wowote bado hawajapokea wito wako wengi nchi ambayo ina watu wa rangi mbalimbali wote mbali. ni wa Tanzania wala usidhani kwamba yule ambaye ngozi yake sio nyeusi ni mtanzania nusu si mtanzania nusu nchi yake ni ile tu kuna mahali mtu akamwambia nenda kwenu wapi hana kwa kwenda kama ana asili ya Kihindi walikuja babu zake zamani wakati wanajenga reli ya kutoka Mombasa kwenda Kampala. Eh. Hey. Kwa hiyo wa Tanzania wa mchanganyiko huo. Nchi ile ambayo inatokana na muungano wa nchi mbili. Nchi ambayo watu ni wanachama wa vyama vya siasa viko 24 sasa. chakua kwenye mazingira ya nchi hiyo kazi yako kubwa kama kiongozi wa nchi namna ya kuwashikilia watu wao wa kitu kimoja kwa sababu zipo sababu nyingi za kuwafanya wasio wasio wa moja na ukizungumzia amani na upendo maana yake ni huo si kazi rahisi sana mara ukikasi kwa unamka wasa watu wana 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 wanagombana huko wanaulizana nani achinje mpaka unauliza yarabi hii ameanzia wapi <laughs> miaka yote watu hatuulizani leo ghafla mpaka mnauana kwa ajili hiyo nasema eh kwa hiyo nchi kuifanya nchi baki kuwa na amani wala wasidhani wasidhani kwamba ni kitu rahisi sana Unakaa tu siku moja mtu anasema mwingine mimi nataka kuandamana wapi napita kali yako Ndio bwana wewe kali yako wenzako wameweka biashara chini Wengi wana usanya ukiwe ukipita na maandamano yako hayo utakwenda kuvuruga amani maduka ya watu watafungwa wewe si unataka ni kuandamana Si unataka wewe kuisema serikali hii ovyo Anza ubungo kaishie jangwani umeandamana na fursa ya kusema umepata hapana mimi nataka kupita kali yako naambia hapana kwa hiyo sio kazi rahisi sana sio kazi rahisi sana hiyo kwa nisema tume tunashukuru mpaka sasa hivi tume hapa tulipofikia na moja ya kazi kubwa ambayo rais atakuwa nayo ni hiyo holding the country together the country of gross diversity ile ile sio kazi pale kama kuna kuna gymnastics unazozifanya na umaradona huko pale lazima ucheze karata kweli kweli ili nchi ile iweze kubaki moja watu wanaendelea kupenda nivyo 
na wewe ukiingia kwenye upande fulani tu watu watachukizana upendo unapotea amani na ina, inavurugia kabisa hmm. ukianza kuachochea wabara na visiwani utaona utaona uh, utaona matokeo yake tu sasa tuingie tuna watu tunawaambia tukiambia hivi asema ah rais sio rais kiasi hicho na ndio maana mambo yakienda mengi asema this one i don't like na i put my foot down kwa sababu najua mkiliendekeza hili ndio kwenda kufika nako sio 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 kwema lakini wanasiasa katika tamaa zao wanataka watu wanataka kutumia hiyo migawanyiko hiyo ili anufaike yeye na kuna msa msimchague yule sio kabila letu msimchague yule sio dini yetu eh kwake yeye anadhani pale anajipalilia mwenyewe lakini madhara yake ni kama wale watu waliwaambia msimchague huyo mbaya kwa sababu Muislamu msimchague huyo mbaya kwa sababu ni Mkristo hawa watu wakishotoka hapo wanabaki hivyo hivyo kwamba Waislamu wabaya Wakristo wabaya sasa viongozi wale waliotangulia msingi waliotuwekea ni huo watu wasiseme sisi pale labda kama tarudisha sasa hivi zamani lazima utaje dini utaje kabila hujazi fomu yoyote pale ukaulizwa dini ukaulizwa kabila wasizani jambo la kipuuzi wasizani wale wazee wale walifikira kwamba tufute ya maneno haya hawakuwa wajinga kwa sababu lazima muyafanye lazima mlijenge ile iliyo taifa lakini mkaanza kutazamana kwa kabila lako mkaanza kutazamana kwa dini yako tapata tabu sana sasa hiyo ni kazi 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 kubwa kazi kubwa si kazi ndogo lakini mpaka sasa tunashukuru haki ya kupiga kura ni haki ya kila wa Tanzania sasa anatengenezwa na taratibu zake swala kubwa ni tume ya uchaguzi kuwa tayari kufanya hivi sasa mwaka huu tutegemea ile mabivi ya rangi kuja mapema yakachelewa yakavuruga programs zetu zote ambazo tulizani tungefanya kura ma, 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 kura ma, kura maoni mapema na hiyo sasa hivi ndio uandikishaji ndio una, 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 unaendelea katika kipindi cha sasa nikasema mnaweza kupiga kura uchaguzi huu mtawadanganyeni sababu hata ule andikishaji wenyewe utakwenda mpaka kwenye Julai hivi na nadhani kwa bado haki ile ni ya msingi tu mkiweza kuitengenezea utaratibu watu wanaweza kupiga kura kwa sababu wengine wanafanya nadhani kwa matayarisho yetu pale hatujawa tayari kuweza kufanya kufanya hivyo naamini kwamba huu utakuwa ndio uchaguzi wa mwisho ambao diaspora hawatapiga lakini uchaguzi unaokuja naamini wataweza kupiga kura kosi tunafanya kwa sasa ni hicho ajali ajali nyingi ndio inashtua sana. Moja of course magari yamekuwa mengi zaidi ya 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 hivyo kuwa siku za nyuma. Lakini tu nao madereva si waangalifu sana. Wengine wanaendesha melewa tu. Mimi kwa tuchalize. Ngoko mbunge nakaa pale. Nakaa nao pale lazima madereva kija hapa wanakunywa hapa. Unamwona dereva anakunywa ana anaondoka kupanda lile lori anavotembea anavo kwenda kwenye roho ambao utafika kwa sima pana mimi nikichakaa kwenye ushukani tu <laughs> sina wasiwasi kwa kuna hilo la of course kwa hii migomo umezungumzia ya madereva kama madereva kwanza kulikuwa na tatizo lile la la sharti la kwenda kusoma kila mwaka mingine natoka kwenye serikali ni mengi hata ipasema mimi nikauliza tu hivi kweli nataka mtu kila mwaka aende shule. Halafu ajilipie mwenyewe. Eh, kasa bana. Hebu nadhani huu ni ugomvi hauna sababu. Nadhani that was on share. Sasa pia kwa na madai kwamba hawa wameajiriwa, hawana barua za ajira, hawana mikataba. Wanaendesha tu magari. Sasa badala kutuachia sisi sasa tushuhulike nao wenzetu akaamua kugoma sasa tunaweza mnamgomea nani mnamgomea tajiri au mnamwagomea wa Tanzania akasema haya madai yenu kwamba lazima mpate mkataba ni ya, ni ya haki kwamba hakuna mtu anayefanya kazi hana mkataba eh, siku akiondoka ndio wanaachana tu 
wewe umeonaniwe huna adabu ondoka hata namna kudai misingi yako kwa hiyo ni mambo ya kwa hiyo tunaweza tumeunga kamati hapo moja ya wao na waajiri wanaendea na mazungumzo ilikuwa kweli ni haki ya msingi tu ni haki ya msingi wapate majira za uhakika wajue siku anapo kibarua kinapokuwa kimeisha na ye ana haki za namna gani ana anaweza kuzidai wapi Lakini la jumla ni ile tu kwamba ni mkoge nini mlichagua wenyewe kuja huku sio waswidi hawa wamekwenda kuwafuateni kule twende labda wale waliolewa au kuoa sasa twende kwetu ndio kama zingine mengine nimekuja kutafuta riski na mambo yenu si mabaya alhamdulillah jambo kubwa ni kuishi vizuri ugenini basi zingatie ni sheria zingatie ni taratibu zao mkia heshimu hayo huko hamna matatizo ukaja huku unafanya biashara ya dawa ya kulevya ukakamatwa wala hatukutetee sababu hata na sisi kwetu anafanya biashara ya kwetu tunamkamata tunamfunga miaka 30 anayebaka hivyo hivyo sasa usije huku na unabaka msungu hapa nataka serikali itetee hapo na nikutetea bwana na kwa nini ubake kusema ujue kwa <laughs> Ama mwingine ajipuzi puzi ya mkifanya hatuna namna kwa tete. Mkionewa tunayo haki ya lazima tuwatete. Hiyo ndio kazi ya ubalozi. Lakini unaona ujiingiza nyewe kwenye matatizo huko? Haya hapana. Kwa hiyo tunachoombeni hilo. Ombe letu lingine kwenu msisahau nyumbani. East West Home is best. Hata kama utaamua kuishi ughaibuni lakini basi hata kule kwenu basi saidia ngalo baba yako ama yako hawezi kuishi mahali pazuri wakati mwingine inakuwa tabu mtu anafariki nasema tumpeleke kwao sasa we hapana mtu popote anazikwa tu kumbe kule nyumbani mkupeleka kule hakufanani hapa anaendesha BMW anaendesha Mercedes S class kupeleka kule we sasa haya yaondoeni. Na kuna haja mara moja. Kwa hiyo okay. Sawa kuwa ni viwanja. Ngi mabatata kwa kupata viwanja, mkienda kule mkienda mwe wenyewe kwenye njia zenu za kawaida, unapewa kiwanja, unapewa wewe ukiambiwa hivyo kwa sababu ana kiwanja kile kishatoa mwingine. Mwenzako anajenga anazungushia sisi uzio kwenye kiwanja chako mwingine kaja kaleta matofali kwenye kiwanja hicho hicho ndio tukatuzunguza katu ile nadhani waziri membe na waziri tibajuka juu ya kutenga ma- maeneo maalumu kwa ajili ya, ya watanzania walio kwenye diaspora waweze kupata viwanja kwa uhakika lingine limekuwa mnaweza kupata kiwanja ikawa kina tatizo lakini unamwambia m- bwana mdogo nisaidie kujenga nyumba sasa mzee safi safi kaka anakuletea na picha kwamba sasa tutafika kozi ya nne. Ongeza pesa tuelekee renta. Hey. Anapiga anapiga picha nyumba jirani tu. Ukirudi pale <laughs> nyumba haipo. Anakupiga chenga tu. Tutende nikakagua nyumba sasa kaka sasa hivi mimi na haraka lakini unaweza ukae. Mnaweza kwenda sasa wewe nisubiri twende wote. Mm. Sasa ukipata haraka kwenda kule unaweza ukafia hapo hapo kwenye kiwanja. Nakuta kiwanja kipo hapo hapo hakuna nyumba hakuna chochote kwa ndio tukasema kwamba sasa tukapaye kwa sisi kama watakuwa mashafika huko tukasema mashirika yetu yale yanayojenga nyumba ya NSSF National Housing Corporation PPF 
wapite kwenye diaspora kwa kuzunguza kwa sababu wanajenga nyumba nyingi kwa kuuza kajenga nyumba shajenga nyumba ile wao unawalipa pole pole tu unalipa pole pole na ukilipa unaweka kwamba unalipia nyumba nyumba utachagua mwenyewe unayotaka kujenga unataka kununua watakujengea wata unaweka zao ni kuwalipa pole pole umekaa miaka yako miaka 5 au 6 baada miaka mitano unamaliza mkopo wako kirudi nyumbani mambo kuna mahali pa kufikia jamani karibuni nyumbani kwangu sasa haya ndio ambayo tume, tumejaribu kufanya tuone watu wa Karibeli tu assist you sababu tunaelewa tunaelewa matatizo tunayo tunayoyapata saidi hili ndugu zenu wasome mengine ni kwamba mko huku mko kwenye nchi iliyoendelea kwa kwa watu wanataka kuwekeza ukimsikia mbaya wewe twende twende nazungumza na na jidawi pale ndio bwana wewe na mtu namleta huko Zanzibar huko mtafutia fursa anapelekwa fumba pale anaweka kiwanda eh mpata mtu anazungumza na daktari mwenye mvua bwana mtu amekuja huko eh ampeleka industrial ya pale Dar es Salaam iko hapo kule tigeta kule juu au hakuna maana alipima viwanja 2020 wakasahau maeneo ya kujenga viwanda <laughs> na wamaliza wamaliza mji mzima sasa pale wa Dar es Salaam hakuna eneo la viwanda ndio maana kaambia tu abaga moyo sasa nyinyi tafuteni maeneo ya kujenga viwanda sasa Dar es Salaam hakuna kibaha tafuteni maeneo ya kwa mkuranga kisarawe tafuteni maeneo ya kujenga ili watu wa take advantage ya economies of scale of Dar es Salaam kwa hayo ukiwapata wawekezaji waliteni ukipata teknolojia mpya zinazoweza kusaidia maendeleo ya nchi yetu leteni ukipata masoko ya bidhaa zetu teni tueni taarifa ili ili fursa hizo mweze usimu hapo mtakuwa umetoa mchango mkubwa kwa ajili ya maendeleo yenu hatutegemei nyinyi wenyewe mchangie moja kwa moja hivi kwenye maendeleo ya nchi lakini hiyo ndio namna wawekezaji leteni wewe mwenyewe ukipata wenzako unakwenda kuwekeza na wewe wako ambao wamewekeza wanafika mahali wanafanikiwa isa pale amewekeza huko kwenye mama ma restaurant wakeni huku wekezeni huku ili na Tanzania nayo jina li lilipande li, li wekezeni eh msikubali kuba kivi barua tu hapana na fursa tu wekeza ni wekezeni naika na nini na nini majina yenu yana yanatoka sababu bwana yuko mtanzania moja amefanikiwa huko kwa hiyo hili hili lazima lazima mfanye lakini nyumbani sikumeni uwe uwekezaji wa utalii wale teni watu gani kwa hiyo haya ni maneno ambayo Hei ni mesema sana na eh, time ni ni kaibia saa saa nyingi na nana watu wangu wana nitazama wana yu wana kama hali wana nitazama wana angalia na saa ambio kamba maliza wondoke <laughs> asi ya mani ni maashukuru ni sana maashukuru ni sana ni nafanya mambo mazuri endele ni kuyafanya sisi kwenye mbani kuna endelea tu fanya uchaguzi matumaini yetu Mwenyezi Mungu anatupenda na ipenda nchi yetu atatupatia kiongozi mzuri yeye yeah, ndo anayejua sana hivi kesha muandaa nani na sisi wewe wanadamu tunahangaika tu labda fulani labda fulani labda fulani yeye yeah, anajua tu kesha mpanga nani eh yeah. tangaika huku utapita huku utawekeza hivi utawekeza huku siku ya siku sema ah, kapata huyu ndio kapata yeye yeah, anasema yote tumwe tu tumwachie Mwenyezi Mungu atatupatia at, 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 of course lazima tufanye jitihada ila jitihada zetu zile tufanye jitihada kwa taratibu halali sisi kwenye chama chetu tushafungulia mlango kila siku tu watu wanajitokeza eh wakati tu alikuwa ananidokeza kama kama watu kama 33 hivi walishaonyesha nia akasema the more the merrier out of that big group we get one najua tulikuwa katikati tulikuwa tumefikia labda tuweza kufanya mda halo tu wa watu wetu hapo sasa eh ndio nikauliza pale kwani wanaweza kuwa ngapi kwa sababu eh au kama 30 au 30 kasema hata kuandaa mda halo watu 33 sio mnaoandaaje ndio kwa na ukumbi huo mtatoka kule hata hata kama fikia kusema ile wa mwisho watu watu shachoka sasa kumbe watu wanasema yale yale 
Eh wazi askuzi na wazi tuone hivi hivyo tutaendelea tu kini. Bado mimi naamini tukamba process hii ya uchaguzi wa Tanzania ni makini. Unachagua kiongozi mzuri. Eh nataka watu wa wengi sasa atuamini atuamini. I believe we just get a good leader. Let us keep our fingers crossed. Jamani asanteni sana na watakieni kila laheri. Asanteni sana.